跟单立相处怎么样了？他还是那么沉得住气、啊。你的判断很正确，单立他已经开始浮躁起来。你这招真的很厉害，他喜欢安静，我偏要去他家宣示主权，我看他整个人都快疯了。我们就想让他自乱阵脚，这样才能找到对我们有利的证据，将来打一场官司的时候提出来，这样胜诉的几率就会比较大。你真的比我想象中的厉害、啊。看来你之前根本就没有把我放在眼里，一曼。其实你笑的时候很迷人，还有你开玩笑的样子也很可爱。你干嘛每天都绷着一张脸啊？同事们都很怕你。我知道啊，只是每个人都有一副面具，每天戴着，就是为了保护自己。不受伤害。可是，我更喜欢真实的我。那现在的你是真实的吗？我不真实吗？一曼，你有一种魅力，就是靠近你的人会不由自主的卸下心里的防线，在你面前很难伪装。那接下来我们要怎么做？接下来，就是要比。双方的耐心。我已经忍了这么多年了，我想善利很快就会投降。当然。姐，这次如果不是因为你那瓶酒，我那个同学根本就过不了关哎。我还有事，你们聊。要我们沈大公子这么用心的去找一瓶酒，恐怕你不单纯只是为了一个多年不见的同学吧？是林轩吗？呃，其实也不完全是为了林轩啦，我只是顺便做一个人情给他而已。那我这个人情你怎么还？你想我怎么还，我就怎么还喽。我有你这个姐姐是我的福气耶。就会耍嘴皮子林轩，林轩，你怎么在这里？啊,啊，我暂时在这住几天、啊，不好意思打扰你们了。我找到了房子，马上搬出去。没关系，你需要住几天就住几天吧，无所谓的。啊，对了，我们买了甜点，要不要一起吃啊？不用了，你们吃吧，我还要看资料。啊，我回房间去看，你们在这吃吧。赵西常常来找沈一曼，我还是不要住在这比较好吧。可是不住这，我又能去哪呢？在等谁电话呀？哦，我我在想说，今天晚上要约哪个妞出来玩？嗯，哎呦，不错，老大一个可不够哦。对，那有什么问题啊？我等一下。喂，跑去哪里呀、啊？到现在还不回来？我跟你讲啊。喂，子豪。你胡说些什么呀？妈，怎么是你呀、啊？我还以为是那个……啊，没什么啦。怎么样？妈问你在忙什么呀？啊，这么久没回家？好了，我知道了，过两天就回去了嘛。记得啊，过几天是你爸的生日，回来庆祝一下，听见没？好，我知道了，我在等电话，先这样了啊，拜拜。老大，那个妞。约的怎么样了？好无聊呀，哥。对啊，无聊死了。啊
。啊，不如咱们去唱歌吧。唱歌。唱歌。走啊！走啊！唱歌去喽。累死我了。妈，我就说了嘛，我不是小孩子，东西我会自己收好啊！你让我讲几次啊？只是打扫一下卫生而已，就叫妈也太客气了吧？你怎么回来啊？怎么不回来呀？没有啊。大，你家有多乱啊？啊，打扫了半天才打扫干净，你不会打扫一下？随便你啊，反正最近没有人可以使唤嘛。你可以找唐一娜来帮你打扫嘛。对哦。嗯。哎，那你帮我联络一下唐一娜，反正人多热闹嘛。你说的。对啊。我咋了 ？OK 啊。如果是唐一娜说我不在啊。哎，你别跑啊，人多热闹嘛。<笑>哎，林小姐，哎，子豪在吗？呃，在，进来，请进。哎，随便坐啊。成功，饮料。哎，不用麻烦了，不用麻烦了，不用麻烦了。我们今天来主要是来感谢你们的。子豪，昨天谢谢你了，不过这瓶酒我跟徐青商量一下，还是应该还给你的。嗯。我就说了嘛，这瓶酒送给你们当结婚的贺礼。哦不不不，真的，真的不用了，不用了。你们能帮我们，已经很感谢了。是，多亏了你，我妈现在已经同意我们俩婚事了。真的？小事啊，到时候你们结婚的时候，我帮你们做一首结婚的主题曲，你觉得怎么样？好啊，好啊，我会特别喜欢的。嘿嘿，这是我们刚照的婚纱照，送给你们。哇塞！成功，收好，快点！哇，好漂亮！林轩，你一定要幸福啊！啊！幸福，幸福！啊啊啊,啊！谢谢，你们也幸福啊！谢谢，谢谢。明天就要克星，今天嫁给我好吗？好，愿意。人都送走了，你还在那怀念？哇塞！到时候结婚的时候穿长袖的，好棒呢！婚纱不就跟蚊帐一样吗？穿长袖的蚊帐在身上干嘛？防蚊子咬？想的一点感觉都没有了。有本事你一辈子都别结婚，别领结婚证啊！结不结婚我是无所谓的，但是有些女生天生就是没安全感，需要用结婚来拴住对方。如果结婚真的这么有效？就不会有这么多人离婚了。当然不想结婚啊，能不负责任就不负责任。走开！哎，等一下，等一下，我跟你讲，今天可是个非常重要的节日，比任何结婚都重要哦。什么事啊？我做了一个 demo， 你听听看。demo。来听听看嘛。我跟你讲，这是全球首播。就是整个地球上第一次播哦，听好啊！怎么样？怎么样？我不太懂音乐。不是嘛，就跟喝酒一样啊！你听到了什么，你喝到了什么，你就老实说出来就好了。
，我觉得就是前面那些很轻柔的地方，还挺好听的，感觉像是在大海的边上，很安静，然后有海浪拍打着海岸，好像还有妈妈呼唤的那种感觉。对，对。我当时就是受到大自然的感动，万物生起，生生不息。然后我妈打电话给我，叫我回家吃饭。呃，过程差不多就是这样子啊。还有呢？还有呢？还有，好像多了点什么，又好像少了点什么，我说不出来。那不是到底多了什么，还是少了什么？不是嘛？你不能品酒的时候跟人家讲说，我觉得这瓶酒好像多了一点什么，又好像少了一点什么，那不是废话吗？我说了我不懂音乐啊，非要我说。哎，重点来，重点来。怎么样嘛？哎哎哎哎！不是，哎，讲清楚到底怎么样嘛？好像感觉好像是。吞了一只苍蝇一样啊！不是苍蝇，是好像被扔在垃圾堆里，呃，浑身不得劲儿。你说我的音乐是垃圾堆？我跟你讲，我再给你次机会哦，把刚才那句话收回去。不是你自己让我说真实的感受嘛，说了又不爱听。你就是一个不懂艺术的警犬嘛！你知道什么是音乐？你知道什么是五线谱吗？谁家的警犬懂五线谱啊？再说了，不懂五线谱的人都不爱听你的音乐，可见它是有多难听。有什么问题啊？哎，就是好像多了一点点什么，又好像少了一点点什么。但是我们前期做了那么多准备，宣传也发出去了，现在再推倒重做，我们的资金够不够啊？对啊，什么时候让你们担心过钱的问题嘛？这个，可是说这这个，嗯，好，今天就先这样了，就这样。哎哎，真要重做啊？沈总。一年一度的红酒品鉴会就要举行了，我们这边请了剧组代表，让曾浩去吧，他现在的状态正好。曾浩年纪这么大了，您放心让他去吧。我就是这个目的。但那个林轩，他，林轩的天赋确实是很不错，但是比赛规则是双面刃，相信很快他就会尝到苦头的。那我去告诉曾浩一声，请他做下准备。你们，晚上有时间吧？我请你看场电影。我有点累，想早点回去休息。是不是忙品鉴会累的？怎么了？不舒服吗？哪里不舒服？我看看。九月城宝是红色，略带一点紫色。入口青椒味。浆果的味道也很浓郁，美乐，加一点赤霞珠，再加一点品丽珠，法国波尔多，木桶加地，全部正确。
，这些都是比较日常的酒，结构特性都比较单一。对一个顶级的品酒师来说，这样的测试根本就是皮毛而已。有一些时候，酒背后所蕴含的故事更为重要。我们这一次好不容易赢回了圣巴拉斯酒庄的信任，过几天的定案评审会，这些都会是关键。放心吧，我们一定会赢的。这件事没有你想的那么简单，比赛的过程一定要十分的专注，不能有一丝一毫的差错。一直剥离赤叶蝉，足以毁掉整个葡萄园。这太夸张了吧？单总，怎么只能想您？哦，请他进来吧。珊珊，嘶嘶。山总，那我先出去了，你留下吧。刚好我有事要跟你们两个人说。这么凶啊！不是嘛，就是有些人说做的不好啊，所以我想重做。哎，不要赖我身上好吧？是你说的，什么多了一点什么，又少了一点什么，不管你怪谁啊！好了好了，你们两个人别吵了。子豪，不是我不想帮你，赚钱不容易，你要懂得当省则省，该用则用。像林轩，你就该跟他多学习，脚踏实地的去做，你不要好高骛远。我花钱怎么做音乐嘛？谁说做音乐一定要花大钱啊？花大钱做音乐谁都会啊。最主要的是你能够不花钱，或者你用很少的钱可以做出很好的专辑，那才是你的本事。好了，我知道了。林轩啊，嗯。子豪啊，他从小养尊处优惯了，你平常呢，你就要多帮帮他。我都有在帮他。哪有？还没有，我每天帮你带饭、洗衣服、拖地，做了那么多事。我说的不是这些，你要帮着他学习成长，不是像两个小孩子一样，整天在那儿拌嘎嘎酒。听到没有？我听到没有？你听到没有？上总说要让你向我学习，听到没有？哎，好了好了，你们两个真的是。话才刚说完呢，又来了。我说的话可得记着。子豪，公司最近的周转是有一些困难。如果你能够等的话呢，就过一段时间。要不，你先问问看伊曼吧。好了，我知道了。杰克，你不会走啊？怎么？我知道赵西对我很好，但是我真的不知道怎么付出。忘不了陆刚，你当然也就面对不了赵西了。多多少少还是会有影响吧，心里总是不踏实。哎，这个赵西知道你跟陆刚的事情吗？当然不知道。你当然应该告诉他，这样对他也不公平。但是我怕，万一我告诉他了以后，他不知道会怎么反应。但是如果以后让他自己知道的，他会对你更加失望。不要这样患得患失，两个人在一起更需要信任。
解呢？他有点累，先回去了。哦，真不巧啊，那我打给他吧。什么事情那么着急啊？什么事不用跟你报告吧？如果是跟他借钱做音乐专辑的事情。我劝你还是算了。什么意思？我听伊曼提起过，他一向不赞成你花花公子的做派，整天不是泡妞就是玩音乐，正经的事情一件都没有做过。玩音乐怎么了？玩音乐哪里不正经了？什么时候轮得到你来跟我说教啊？别以为我不知道你在想什么，你就跟那些蜜蜂、苍蝇一样，闻到钱就来了嘛？是不是越有钱就越没有安全感啊？动不动就冲你的钱。好在伊曼没有那么肤浅。我喜欢伊曼，是喜欢他这个人。同样是沈家的孩子，他靠自己的实力在红酒界取得这么大的成绩，靠自己的双手开创了盛美家。而你呢，整天就知道玩什么音乐，就怕到最后你被音乐玩了，总比你被钱玩好吧？最起码我的梦想是音乐，你呢？挤进上流社会，无不无聊啊！真搞不懂你们在想什么、啊。你为了达成目的不择手段，抛弃林轩，你还敢讲我？我再重申一遍，林轩真的不是我女朋友。我喜欢的是伊曼，伊曼人前争强好胜，可是你知道她其实很辛苦的。你作为她的弟弟，你什么时候好好为她想过？什么时候给过她保护？就知道跟她要钱。我要的是沈家的钱，关你什么事啊？你真以为你是我姐夫啊？是个男人就别软体动物似的靠别人站着。自己的梦想靠自己去实现，你动不动跟你姐要钱，你还算是个男人吗？你也管太多了吧你！哎哎，你要干什么？要打出去打？早一天跟你算。姐，管管他好不好？我都听到了，你就去实现你的梦想去吧。走。你该不会真的喜欢上他了吧？你为什么帮他讲话？子豪，我真的很累了。你先走吧。对不起啊，我是不是不该过问你的家事？没有，子豪他就是那样，你不用理他。对了，今天早上。你不是说要请我看电影吗？现在还有心情吗？当然，还来得及，走吧。还要钱？你不是回来给我过生日的啊？你是回来给我要钱的是吧？啊！老公，老公，那个，你先别生气，坐，我来跟他说啊，别生气。事儿你啊，你不是请了那么多大腕来帮你做新专辑，这宣传片也快出来了，广告也快播出了，你还要钱干嘛呀？啊，你这孩子怎么那么不懂事儿？妈，我做的是艺术作品，艺术作品就是要完美啊！我现在发现我的作品里面有一点点的瑕疵，我想重做啦。我看你这就是在糟蹋钱，我有钱都不会给你，老公。我都跟你说了，大不了你当投资嘛。那之后我红了，我连本带利还给你。还？你先把这几年糟蹋的钱还给我。不知天高地厚的东西，整天只会做白日梦。我就不信没有你的钱，我专辑出不了。每次都拿钱来吓我。哎，这个家我待不下去了。再不给你！我听好了啊，我就是死了也不会给你留一分钱的。你说什么呢？好啊，你死了你也别分给我。哎呀，行了行了，这你你俩干嘛呀？这是啊，这过个生日，他妈死啊不死啊，呸呸呸，多不吉利啊！你不是要走吗？你走啊，你走了就不要再回来了。从此以后，我们父子恩断义绝，断就断吧，随便你啊！子豪，子豪，看看，看看你这个儿子啊！我们真要死了，我看他怎么办。根据电话记录显示，沈建华在死前几天一直跟弟弟沈立国见面，这有点异常。不知道
，跟他的死有没有关系？而沈建国在这件事情里面到底在扮演什么样的角色？晚上十点四十五分，沈建国与王月梅开车离开，我现在跟上去，希望能够找到线索。你你倒是跟我说一声，咱们来这儿干嘛呀？好，行了，你你去吧。说有一份资料留给我，今天咱们来把它找出来，知道吗？找着分能找。哎呀，你看你这个人，你又不告诉我，我怎么知道找什么东西？哎呀，我也不知道是什么东西，找找找找。怎么会有这种东西啊？哎，怎么有个车呀？哎，先生起来了。哎，先生起来了，这里不能停车。啊啊，对对不起啊，麻烦把把车开走。啊，好好好，睡着了，不好意思，马上走，马上走。好的。越来越少，问题越来越多，怎么破案呢？对不起，您拨打的用户暂时无法。沈小姐，您咋的？这不接我电话吗？这不是。林轩，你们今天一定会亲自上场，你千万不能够掉以轻心啊！今天你如果赢了，林轩两个字将会在红酒界扬名立万。就算是输了，那也不丢人，因为你的对手不是普通人。而是国际冠军，所以基本上你是双赢的局面，别给自己太大压力了。嗯，放心吧，先生。喂，叔叔。有有有。我大哥去世以后，我在他的书房里找到了一些东西，我认为很可疑。你说什么？我听不到。啊，我现在还有事，要不这样吧，你先跟李玉说。等等。曾浩，今天你会替代我出赛。善利那边应该会派林轩出赛。我有件事情要跟你说清楚。沈总。怎么临时要换人参加比赛？因为我要出奇制胜。等一下正式比赛的时候，你就会明白我为什么要这样做。看来我还应该多跟你学习，不然不知道你心里在想什么。对了，林轩那边他的经验虽然不多，但是他真的很有天分。你哥去世什么？什么遗留在地上的东西？什么东西？喂，沈总，我叔叔说了什么？没有听太清楚，不过好像跟你父亲有关。先别理他，反正他已经在路上了。等一下再说吧，我们先进去。
们，今天你如果赢了林轩，那可是胜之不武。你是国际级的品酒师，他只是初出茅庐的新手，可如果输了，那就更不好看了。这么两难的处境，我开始替你担心了。我真的很感谢你这样为我操心。只是今天的比赛，我是赢定了。老婆，好了没有啊？催什么催呀、啊？哎呀，比赛快开始了，又开始呗，关我什么事儿啊？老婆呀，我得把这件重要的事情告诉伊曼，否则就来不及了。嗯，怎么不接电话呀？是不是哪个小妖精打来的？你不敢接，也不敢挂掉。哎，要真要是有个小妖精就好了，最起码说明我们现在衣食无忧，天下太平。你看，贷款公司刘总，催债呢？你让我怎么说呀？我就指望这次帮了伊曼，伊曼以后能帮帮我们。我毕竟是他的叔叔啊。山迪说的再好，他毕竟跟我们一点血缘关系都没有，是不是？那公司现在到底怎么样了？你不要怪我，就我每次一问到你，你都不让我去问，咱们公司到底欠别人多少钱呀？老婆呀，生意上的事情你就不用再操心了啊！我只求求你啊，这段时间不要再到国外去血拼了，好不好啊？只要能度过难关，你叫我干嘛都行。哎，上上上上上。这件事情变得越来越蹊跷了，我觉得所有的问题都会出现在沈建国的身上。我想，如果只要找到他的话，一切都会解决。开始了，都怪你们磨磨唧唧的，这下子我们又迟到了。哎呀，我们马上就到了，催命鬼子！什么？报告，贷款公司啊！告诉他们，再晚两天给他们，连本带利都给他们。是不接电话，是我们最近太忙了。啊，我老公钱已经凑差不多了，呃，很快就会到位的。再多给两天时间，连本带利全都还给你。嗯，今天不行，呃，我们没在深圳，我们在国外呢，真的不骗你。什么？你们在跟踪？打开面积，打开面积。我要再再三的跟你们言情，你们还敢骗我？信不信？我让你关上，关上，兜着走。跟这帮人打交道，简直是有辱斯文。老公，这都怪你！你不跟银行贷款，跟这些人借钱，你不是自找麻烦吗？如果银行的钱那么容易贷，我神经病啊！我找他们贷款。现在公司出现了危机，没有这笔钱，公司很可能会倒闭，你知道吗？老公，真的是在跟踪啊！你快点，快点啊！好了，别吵了，烦死了！干嘛这么快？欢迎大家来到第三届葡萄酒品鉴会品酒比赛的现场。接下来，让我们首先有请来自盛美嘉公司的代表选手上场。你不上场比赛？谁说我今天要比赛？对
复你的徒弟，也需要我亲自上阵。接下来，我们继续有请碧翠公司的代表上场。老陈，你把林轩换下来，你来顶替。为什么要换呢？你照做就是了。你好，我们要换一个品种师。不好意思，根据规定，选手只要上场就不能临时换人。我们的比赛继续进行。不能更改。你这一招真够狠的，跟你学的。现在我宣布，本次比赛正式开始。先等一下。刚刚收到一个不幸的消息。本次葡萄酒比赛的荣誉评委，沈建国先生和夫人在赶往现场的途中，不幸发生了车祸，两人当场身亡。把人救活，你听到没有？
。啊，请问沈建国的亲属是哪一位？我们是。经勘查，初步认定是因为驾驶员的操速酿成了意外。不过，曾经有一辆银色的汽车停下来帮忙。然后呢？当救护车抵达现场时，那辆银色的汽车已经离开了。我叔叔开车一向都很谨慎的，从来都不开快车。怎么会超速驾驶呢？这太奇怪了。丽曼，你别想太多了。警察都说了，这只是一场意外。无所谓。